വർഷത്തെ പഞ്ചാംഗത്തില് നമുക്കൊക്കെ മോശ സമയമാണല്ലോ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സമയമാണോ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ തീർന്നില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ മരുമകളായി പടി കടന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികള് വീടിന് വിളക്കായില്ലെങ്കിൽ എന്നും ആ വീട്ടില് കരിന്തിരികത്തും സമയദോഷം തുടർക്കഥയാവും അല്ല ഓണത്തിനും അമ്മയും കുഞ്ഞും നമ്മുടെ അരികിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ പ്രതീക്ഷ വേണ്ട കാരണം ഉണ്ടാക്കി കരയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മരുമകള് അതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കില്ല കാർത്തിക മോളെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് തൽക്കാലം അത് നോക്കി തൃപ്തി അറിയാം ആ പറയാം വന്ന കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു അമലയുടെ മുത്തച്ചിയും സ്വന്തം കൊച്ചുമോളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രൊഫസർ ജയന്തിയുടെ ചോരയാണ് ശാന്തി എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു പണിയെടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പണി കൊടുത്ത് ജീവിക്കുകയാണല്ലോ ആ മാർക്കോസ് ആടുമാടുകൾ അറക്കുന്നത് പോലെ ജഗന്നാഥ സാറിനെ കീറി മുറിക്കായിരുന്നല്ലോ ഇന്നും അയാൾ ആ പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല അമ്മലയുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ജഗന്നാഥ സാറിനെ മുൾ മുനയിൽ നിർത്തി പണത്തിന് വിലപേശി മകളെ രക്ഷിക്കാനായി മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുമൂടിക്കെട്ടിയ കഥ ജഗന്നാഥ സാർ തുറന്നങ്ങ് പറയുകയും ചെയ്തു തൊട്ടരികിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇത്രയും കാലം ഈ സംഭവം പുറത്തു പറയാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ അമ്മ ജഗന്നാഥ സാറിനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നെഞ്ചിടിപ്പ് നിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആർക്കും ഇനി എന്തും പറയാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ജഗന്നാഥ സാറിനെ ശാസിക്കാം വിമർശിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും നന്മ മുന്നിൽ കണ്ട് മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും നന്നായി കാണണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാക്ക് വന്ന മനുഷ്യൻ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മറികടന്ന് ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം മോനെ വസന്തരേച്ചിക്ക് പോ ശാലിനി അമലയും കൊച്ചുമക്കളാ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി ആരോടായിരിക്കും അവർക്ക് സ്നേഹ കൂടുതൽ ശാലിനിയോടോ അമലയോടോ അതോ രണ്ടുപേരോടും ഒരുപോലെയോ എനിക്ക് സംശയമില്ല ആ മുത്തശ്ശിനി അമലയെക്കാൾ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ശാലിനിയെ തന്നെയാ ഇത്രയും കാലം അവൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്നേഹം നിഷേധിച്ച മുത്തശ്ശിയാവർ ആ കടം പലിശ സഹിതം വീട്ടാനാവും ഇനി അവരുടെ ശ്രമം ശാലിനി ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടിയാമേ അവളെ തള്ളിക്കളയാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഏറ്റെടുക്കാൻ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആളുകൾ തയ്യാറാവുക ശാലിനിയെ കൊഞ്ചിക്കുന്ന വസന്തരാമ ഇനി സ്വന്തം മുത്തശ്ശി ആമല ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ തീരെ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ മോളുടെ നിർബന്ധത്തിന് കീഴടങ്ങി പരിക്കുകളില്ലാതെ ഇവിടെ തിരിയത്തരണം പരിക്കേൽപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ ഉറപ്പോടെയാ മഹേഷും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് എന്നിട്ട് അവസാനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച സ്വന്തം ഭർത്താവ് ശാലിനി അടുത്ത് നിർത്തിയത് തെറ്റായി കണ്ട സാറിന്റെ കൊച്ചുമോളും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഭർത്താവിനെ അനുകരിച്ചെന്നറിഞ്ഞാൽ ഫലം മറിച്ചാവാൻ വഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കരികിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിവ് കിട്ടിയാൽ ആ കുട്ടി പാഞ്ഞെത്തും എന്റെ മോളുടെ ജീവനെടുക്കാൻ 
അങ്ങനെ ഒരു ആപത്തിനി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം നീ വിളക്കൊല്ലാതിരുന്നാൽ മതി അത് പറഞ്ഞപ്പോ മോളുടെ മുഖം വാടിയത് കണ്ടോ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി എന്റെ മോള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനപ്പുറം പ്രസക്തി അന്യന്റെ സംസാരത്തിനില്ല അവിടെ എത്തിയാലും എന്നെ എന്റെ മോളെയും വേർപിരിക്കാൻ സാറും ടീച്ചറും ശ്രമം തുടരേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോണേന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ അറിഞ്ഞ മകളാ ഇവിടെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ മാത്രം നോക്കണ്ട മോള് ചെല്ല് മോളുവാ മോളെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണേ വൈകുന്നേരം തന്നെ മടങ്ങി വരണേ വാ മോളെ പഴയതുപോലെ വെച്ചോളം പാനെ എന്നെ കൊണ്ടാവത്തില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ മാഗസിനും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ നിനക്ക് എനിക്കേ നല്ല ജലദോഷമുണ്ട് ഓ അത്യാവശ്യത്തിന് തലവേദന ഞങ്ങളുടെ തലവേദന ഇപ്പൊ നീയാ ഓണമായിട്ട് എന്താ നിന്റെ പരിപാടി ഓണം ഒന്ന് അത്തിമുറ്റത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലേ ഇല്ല ഭർത്താവ് ഭരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി പോകണമെങ്കിൽ അയാള് മാറണം അവളെ തള്ളിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തല്ല് കടവായി ബാക്കി നിൽക്കുക അങ്ങോട്ട് ചെന്ന എന്റെ കവിളി ചെമ്പരത്തി പൂ പോലെ ചുമക്കും അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് പുലിയായ പുരുഷന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അത് നീ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാ മതിയോ തിരുവോണത്തിന് ഭർത്താവിനും അയാളുടെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പവും ഇരുന്ന ഓണം ഉണ്ടത് അന്ന് നീ അവിടെ ഉണ്ടാവണം കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന പയ്യനാ മഹേഷ് നിന്റെ ശരീരം നോവിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓ പറഞ്ഞ കേക്കുന്ന ഒരാളും അതേടി പറഞ്ഞ കേക്കുന്ന മരുമകൻ തന്നെയാ മഹേഷ് അനുസരണ അച്ചടക്കവും ഇല്ലാത്തത് ഞങ്ങളുടെ മുകൾക്കാ നിന്റെ നാക്ക് ശരിയായിരുന്ന നീ അവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ച ആരും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഉപദ്രവിക്കാനും പോകുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മ എത്രയൊക്കെ കിടന്ന് ചാടിയാലും ഞാൻ പോകില്ല അയാള് മാറിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരാതെ അത്ത് മുറ്റത്തിന് പടി ഞാൻ ചവിട്ടില്ല അത്രയും കാലം നിന്നെ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ചോദ്യം തുടങ്ങി മോള് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി മാറി നിൽക്കുകയാണോന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് ചെലവിന് തരുന്നതേ ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നാ നിനക്കിപ്പോ ചെലവിന് തരുന്നോ തന്നെയാ പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മകള് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭാരമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം മോളെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല സ്നേഹിച്ചിടി നീ അർഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം സ്നേഹം പരിഗണന നിനക്ക് തന്നു പക്ഷെ നീ തിരികെ തന്നത് മുഴുവൻ കണ്ണീര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ ദ്രോഹിക്കുക നീ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുക ദുഃഖവും ദുരന്തവും അനുഭവിക്കാത്തവർക്ക് ചെറിയ ദുഃഖങ്ങൾ പോലും വലിയ സംഭവമായി തോന്നും അതിനെ വലുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചില കടമകളുണ്ട് മകളോട് കടപ്പാടും അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കൾ ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ ദുർവാശിയും അന്തസ്സില്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും ഒന്നും സഹിക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വീടല്ല ഇത് നിന്റെ പ്രസൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും തരുന്നില്ല ദിവസം കഴിയും തോറും അപകടകാരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകളാ നീ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കുന്ന മകള് 
അങ്ങനെ ഒരുത്തിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിന്നെ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മനസ്സ് മടുപ്പിച്ചാലേ പഴയതുപോലെ അവൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ മഹേഷിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അത്യമുറ്റത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയൂ അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അവളെ വളർത്തി ഈ നിലയിലാക്കിയ അമ്മ ഓണത്തിനില്ല ഈ ഉത്തരാട് ദിവസം മാത്രം വൈകുന്നേരത്തോടെ മോളെ പരിക്കില്ലാതെ എത്തിക്കണമെന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഇവളുടെ അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശം ആഹാ എന്നാ മോളെ നാളെ രാവിലെ വിടുന്നുള്ളൂ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല എന്നെ കാണാതിരുന്ന അച്ഛൻ പാനിങ്ങ് വരും അപ്പൊ മോള് പറയണം ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നും എങ്കിലിന്ന് ഇത് നടന്നത് എന്നെ അച്ഛന് വാക്കൊടുത്തിട്ട് പാലിക്കാതിരുന്ന അച്ഛന് വിഷമാവും മാത്രമല്ല നാളെ രുദ്രേട്ടൻ പരോളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം ആഹാ അപ്പോ മകൾക്ക് മരുമോനെ ഒപ്പിരുന്ന ഓണം ഉണ്ണണോന്ന് ഏതൊരു അച്ഛന് ആഗ്രഹം കാണില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അതിനെന്താ ശരിക്കും ഉത്രാട ദിവസമായ ഇന്നലെ ഒന്ന് ഓണം ഇന്ന് സദ്യ ഇവിടെ നയിക്കോട്ടെ ശരി മൂളുവ സ്നേഹിക്കുകയും കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് സമാധാനം മാത്രം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ടെന്താ തിരികെ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ തിരിച്ചടികളാ എന്റെ സുഖങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു രഹസ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പറയുന്ന കേട്ട തോന്നുമല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് ആ ചോദ്യം സ്വയം ചോദിച്ചാൽ മതി മകളോട് തർക്കിച്ച് നാവ് കുഴഞ്ഞു ഇനി അമ്മയോട് മത്സരിക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ല ഇതൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഇനി അവസരം ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ ആയുസം തീർത്താൽ മതിയായിരുന്നു തനിക്കൊരു ശല്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ശല്യം തീർത്തങ്ങ് പോയാ മതിയായിരുന്നു ത്തെ കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട രണ്ടാളും പിന്നെ പിന്നെ എവിടേക്കാ നിന്റെ യാത്ര റെയിൽവേ പാളത്തിലേക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു ജയന്ത ജനതയുണ്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ തല വയ്ക്കാം വേണ്ട എല്ലാം രണ്ടാളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോവനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ മകളെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ തുടരണം ഞാനെന്ന തലവേദന ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്തിനെന്നെ തടയണം പേടിക്കണ്ട ഞാൻ മരണത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല 
മകളും മരിക്കുന്നത് ആനന്ദമായി കരുതുന്ന അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മകളാണെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്കൊപ്പം കൊല്ലാൻ ഇവളെ നൊന്ന് പ്രസവിച്ച് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒരു വാതിൽ കൂടി എനിക്ക് മുട്ടാനുണ്ട് തുറന്നു കിട്ടിയാൽ ജീവിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഗതി മന്ദിരത്തിൽ അന്തി ഉറങ്ങും എന്നാലും ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ മടങ്ങി വരില്ല എന്താ നോക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക മുത്തശ്ശിന് മുത്തശ്ശിക്ക് ഒന്നും നിന്നെ വേണ്ട നിനക്ക് ഭാരം കൂടുതലാണെന്ന് എടുക്കുമ്പോ നട്ടലിന് വേദനിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് വാ നടക്ക് എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച അമ്മ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി വേണ്ട ഇനി ചിലപ്പോ കാൽനടയാവും ശരണം ഒരു പരിശീലനം ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പാടി എന്താ ഇങ്ങനെ മോളും കൊച്ചുമോളും വീട് വിട്ട് പോകുമ്പോ കല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രവീട്ടൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചാൽ അവൾ വിജയിക്കും അവൾക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവും അതിന് അവൾ അത്തിമുറ്റത്തേക്കല്ല പോയിരിക്കുന്നേ എങ്കിൽ അവൾ അഭയം തേടുക ജഗന്നാഥൻ സാറിന്റെ അരികിലായിരിക്കും അതിനപ്പുറം അവൾക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ പോകട്ടെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോകട്ടെ മടുത്തു അത്രയ്ക്ക് മടുത്തു ഈ അമ്മയും മോളെയും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുവാടി 